ఒక్కసారి మనం ఆలోచించి చూస్తే మన అందరి జీవితాల్లోనూ ఏదో ఒక రోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు అవుతుంది రకరకాల అనుభవాలు సంతోషాలు బాధలు గెలుపు ఓటములు అనేవి ఎవరికి ఎప్పుడు కలుగుతాయో ఎవ్వరూ చెప్పలేదు ప్రతి ఉదయం ఈ మార్పుల అడుగుజాడలు ఏవీ తెలియకుండానే నగర జీవనం చాలా ప్రశాంతంగా మొదలవుతుంది తెలియని తనం ఆకతాయితనం ఏ మరుపాటు ఇలా ఎవరో చేసే తప్పుల వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఎదురై అనేక మంది జీవితాల్లో చాలా పెద్ద మార్పుల్ని తీసుకొస్తాయి What are your hobbies? Mainly internet surfing, Facebook, Twitter. I always like to connect and interact with people. I am very much interested in reading and writing. Movies? Yeah, that too. Why journalism? I am doing a good job. I am happy to be able to do a good job. I am happy to be able to do a good job. I am happy to be able to do a good job. That's my ambition. I am happy to be able to do a good job. At least I am happy to be able to do a good job. ఏమైందా మనం ఒక మాట అడుగుండొచ్చు కదా చూడు డే నైట్ షూటింగ్లు జరుగుతున్నాయి సీసీఎల్ క్రికెట్ యాడ్స్ అండ్ వేయి పనులు ఆ పనులు మిస్ అయిపోయాను రా ప్రతిసారి తన టోర్నమెంట్స్ లో విన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంత పెద్ద ఇష్యూ చేస్తున్నావు ఏంటి గౌతమ్ మీరు అన్ని మర్చిపోయారా అది గెలిచింది వరల్డ్ సిరీస్ క్వాలిఫైంగ్ రౌండ్ నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను అది దీనికోసం చాలా స్ట్రెయిన్ అవుతుందని అందరూ ఫోన్ చేశారు కానీ అది మీ ఫోన్ కోసమే వెయిట్ చేస్తుంది మాట్లాడతాను ఇప్పుడు నువ్వు నో 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 నువ్వు పాడి తీరాల్సిందే ఏ ప్లీజ్ విడ్డి ఫ్రీగా లేకపోయినా నీకోసం ఫ్రీ అవుతాను ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్ అది ఇది అని నువ్వు మిస్ అవ్వకం ఓకే నేను ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను లవ్ యూ టూ ఎవరు రాదు గాయత్రి మరి తను ఎవరు ప్రియానా అది వన్ మంత్ ప్లాన్ రా ఇది న్యూ కనెక్షన్ గ్రేస్ టైం వాల్యూ ఎక్కువ ఇక మీద చెప్పించేది గాయత్రి మంత్రం మాత్రమే రే ఎవరా గాయత్రి బెంగళరావు పార్క్కి తను డైలీ ఈవినింగ్ వాకింగ్కి వస్తుంది చూపులతో పలకరించుకున్నావు మాట్లాడుకున్నావు దగ్గర అయ్యావు సో ఫ్రైడే ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎంత యాంగ్జైటీగా వెయిట్ చేస్తున్నాడు తెలిసిన కురోడే అవునయ్యా మనిషి మంచివాడే ఏదో కష్టకాలం కక్కుర్తి పడ్డాడు ఇప్పుడు సస్పెన్షన్లోనే ఉన్నాడు రెండు నెలలైంది ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ మన వన్ టౌన్ స్టేషనే పేరు సత్యమూర్తి సార్ సత్యమూర్తి అయ్యా వాళ్ళ నాన్న మన పార్టీలో పనిచేసిన అతనే లేకపోతే నేను రికమెండ్ చేస్తానా మీరు మనసు పెట్టారంటే ట్రాఫిక్ ఐజీకి ఓ ఫోన్ కొట్టి మ్యాటర్ వెంటనే ముగించేయగలరు ఇతనికి పెళ్లిడికి వచ్చిన నలుగురు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు
Cuídate. Thank you. So sweet. So, how do you join us? I'm going to join you. Mm-hmm. I'm going to leave you. For what? I'm going to leave you. Ah. ये रोज़ है ना तेरे सुन दे, हर रोज़ है तेरे नहीं। ए कार्तिक, बड़ी मस्त। इंटरव्यू फिनिश है, सिंटी कोड़ा वाला कुछ साइड का एकड़ के उच्च साइड। हीडियट। पूर्व को। सर सर, ये वाला भी ना क्रीटिस ना डो। ये निकल दो। ले ले, टेप कर दो। ओके, बाय 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 � लोकेशन लो अंतर रेडी है ना सारी प्रोपेल लेते ना रो ओके रिया के कोडाल लो चस्टार में टुंडे वाला मम्मा मोलिंट लो उन्दे अच्छा रे रेनबो मूवीज़ वाला चेक करो चपास नवीन का चपेन सर क्लियर है इंदी आह पिक्चर आलो नमस्कार सर पिक्चर भागो चिंस सर वो चे पदार्थ तारी कुना रिलीज़ की प्लान चेस्ट मंसर क्लाइमेक्स सोपर का उन्होंने चूसने वाला अंदर आउट होना है सर क्लाइमेक्स मात्र रिलीज़ है तो चला सर रे पर विचुड़ डन के में टाइम हो ना कु डेर नहीं शूटिंग उन्हें पदार्थ और तारीख को ना मेरे वोड़ला उन्हें रसर तेली दो बाउस या पार नहीं ले प्रोग्राम उन्हें प्रमोशन के मेरे कोड़ा � Doctor. Aun, sir. Do you want to go to the hospital? Test drive, sir. Test drive, sir. Test drive, sir. Seat bed test, sir. Sir. Sorry, sir. RC book. Is there any evidence, sir? Sorry, sir. Police are under. Why are you sorry? Your company car booked in time. I don't have any color. Now, I'm going to go. Sir, I'm very lucky, sir. Why are you lucky? I'm going to go to the wedding. I'm going to go to the surprise gift. I'm going to go to the car. आरोज़ डेलीवरी इच्छित अपना दी इतने मैंने खत्म जब करो बोल पुणे दिले सर कंफर्म है इसलिए इच्छा चाल रारा ये तो सिर्फ नहीं है तो सो दे आई विल कैच इट वो हर ने नो पदार्थ होते देर ड्यूटी लो जाए ना मंचे पैरो थैंक यू सर सो सेवा मन मंत्री करो वो आपका फोन कॉल तो नहीं पने पूर्ति जैसे � Bhaile wadi bayan wo. Pani zargal ante kunchu ala yella sentiment ka matlar tene kada zarge de. Dhan ke mule waya. Yu purai nami inti kochi. Yanta mande akche lolo nara nargu tarai inti. Ika meyda yeh samachilo rakona dusko. Vasta nami. Yanta mande gana utla na chude. Ikka da yavaru agali yavaru vedali ani nenne inchevi. Rende rendo rangulu. इवे मन जीवता शासी नोड जंक्षन एरचूप तो कोई निमशाल वेचि उ सिग्नल पड़गा दिशा वाला वाला आलोचन तो वेपर यह सिग्नल दूसरेवरोदू मन जीवित अति मुख्यमंत्री व्यक्ति कावचु कंगार शंकर्ंगा शनि वक्रे चूस्ट अंदे 
సస్పెండ్ అయ్యి ఇంట్లో ఉన్న నాకు శని బాగోలేదు గురుడు బాగోలేదని జ్యోతిష్కుడే చెప్పాలా నువ్వు అనుకున్నట్టు లాడ్జ్లో రూమ్ చేసిన జోష్యం చెప్పే సాధారణ జ్యోతిష్ జోష్య రత్న నా జాతకం చూసి ఏం చెప్పాడు తెలుసా నీకు ఏం చెప్పాడేంటి నా బాడీ కొంచెం వీక్ అన్నారు నీ బాడీ వీక్ అని చెప్పడానికి ఆయనే కావాలా నేను చాలు ఎంతైంది ఏమిటి ఇరవై ఏ పన్నెండు ఐదు అండి ముప్పై ఏడు అయింది అండి మూడు రూపాయలు చిల్లర ఉందా చిల్లర లేదండి సరే కొత్తిమీర కట్ట ఐదు రూపాయలు అండి పర్లేదా తర్వాత చూసుకుందాం నమస్కారం సార్ కంగ్రాచులేషన్ మళ్ళీ మీరు డ్యూటీలో జాయిన్ అయినట్టున్నారు అవును లక్ష రూపాయలు తీసుకుని ఉంటారు అనుకున్నాను కేవలం పదిహేను వేలకే పట్టుకుంటాను కదా వచ్చే సార్ లక్ష లక్షలు తీసుకుంటాడు అసోసియేషన్ మీటింగ్ మీద అందరికి చెప్పు హలో ముందు పారి పోయి పళ్ళని ఎదిగి పట్టుకో తర్వాత అలా చెప్పు కానీ నువ్వు వెళ్ళి వచ్చా అది ఏంటి బయలుదేరా నేను డ్యూటీకి వెళ్తున్నాను కదా నేను డ్రాప్ చేస్తాను వద్దన్నయ్య రాజీ మాలతి వచ్చారు నేను వాళ్ళతోనే వెళ్తాను ఒకప్పుడు మాలతి రాజీ స్కూల్కి నడిచి వెళ్ళడం చూసి నాతో బైక్లో రావడం గౌరవంగా ఉండేదని చెప్పేది మరిప్పుడేమో అదేం లేదండి ఓ రెండు నెలలుగా వాళ్లతో వెళ్ళడం అలవాటైందిగా అందుకని నా పేరు ఫోటో గోల్డ్ మెడల్ గెలిచినందుకు ఆ పేపర్లో వచ్చింది వివరం తెలిసిన పిల్ల అవమానంగానే ఉంటుంది అవును సార్ సార్ షూటింగ్ కూర్చు చేసుకుని బయలుదేరబోతున్నారు మేడం అక్కడే ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంట్లో కోదాడ్లో ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేడం ఫోన్ చేస్తారా చేశారు ఇప్పటికేం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పారు కానీ డాక్టర్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఇంతకు ముందులా సీరియస్ అయిందని చెప్పారు ఏయ్ సార్ షూటింగ్ అయిపోయిందిరా సార్ మేడం ఫోన్ చేశారు సార్ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూ పది గంటలకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పోస్ట్ పోన్ చేయమని చెప్పాను సార్ లైవ్ ఇంటర్వ్యూ అనౌన్స్ చేశారట మార్చడం కష్టం అని కోదాడికి వెళ్లే ముందు స్ట్రైట్ గా ఛానల్ కి వెళ్దాం ఇంటర్వ్యూ చేస్తారేమో అడుగు సరే సార్ ఇంకా వర్షం గుర్తుంచుకో నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డెలివరీకి వెళ్ళని చెప్పారంటే స్ట్రైట్ గా లేచిపోతూ ఉంటాను అంతే చెప్తాను సార్ ఏంటి ఇంకో షార్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది సార్ ఏంటి ఆటక ఉందా ఆరు గంటలకు వస్తే ఎనిమిది గంటలు పంపిస్తా అన్నారు ఇంకో షార్ట్ ఉంది అంటారు ఏంటి సార్ ప్లీజ్ ఓకే ఒకసారి కుదరదు బండి రెడీ రెడీగా ఉంది సార్ సార్ టెన్షన్ లో ఉన్నారు చెప్పి చూడండి సార్ ప్రియమైన జమిని టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఇవాళ మన స్టార్ డైరీ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోయే స్టార్ కలెక్టర్ కృష్ణగా ఇన్స్పెక్టర్ విక్రమ్గా రౌడీ రుద్రయ్యగా డాన్ శివగా మన మనసులో ఆనాడు ఈనాడు ఏనాడు శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మన షైనింగ్ స్టార్ గౌతమ్ కృష్ణ దర్ ఇస్ లాట్ టు టాక్ అండ్ లాట్ టు నో సార్ వెల్కమ్ టు ది స్లో అయ్యో షో 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 డామేజ్ ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఈ స్లో రావడం ఈ షో మాత్రం రావడం లేదు బయలుదేరాలి <laughs> అడుగుతుంటే మాట్లాడవే టెన్ ఓ క్లాక్ ప్రోగ్రామ్ ని నైన్ థర్టీకి మార్చారట ఆయన ఎర్లీగా వస్తారట ఎవరా ఇంకెవరు గౌతమ్ కృష్ణ గారు మామా నా బండి సర్వీస్ స్టేషన్ లో ఉంది కొంచెం డ్రాప్ చేస్తావా ఎందుకు రా ఇలా టైం మార్చేశారు ఎవరికి తెలుసు అంత సడన్ గా తీసుకున్న నిర్ణయం అట నేను సరిగ్గా ప్రిపేర్ కూడా అవ్వలేదు రే నాన్నగారితో చెప్పి వెళ్ళు నాన్న ప్రోగ్రాం నైన్ థర్టీకి మార్చారు నేను తొందరగా వెళ్ళాలి బయలుదేరుతాను నాన్న సరే నేను చూసి నీకు చెప్తాను కార్తీక్ యుర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ నేను నీ రిహార్సల్స్ విన్నాను
నువ్వు చెప్పకపోతే వాడెందుకు చెప్పి వెళ్తాడు వాడికి మీ మీద కొంచెం కోపం అండి ఆ కోపం ఎంతకాలం ఉంటుందిలే నా ఫ్రెండ్తో చెప్పి వాడికి ఉద్యోగం ఇంతకు ముందే ఇప్పించి ఉండేవాణ్ణి నాన్న ఇప్పించిందే కదా అని వాడు నిర్లక్ష్యంగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు వాడే కష్టపడి వెతికి సంపాదించుకున్నాడు ఈ ఉద్యోగం బాధ్యతగా ఉంటాడు ఇదే వాడికి మంచిది మెల్లగా వాడికి అర్థమవుతుంది మీ ఫిలాసఫీ అస్సలు అర్థం కావటం లేదు నువ్వు వెళ్ళి టిఫిన్ రెడీ చేయి రవి ఇవాళ జమిని టీవీలో తొమ్మిదిన్నరకి మన కార్తీక్ ఓ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాడు తప్పకుండా చూడు ప్రకాష్ లేచావా లేదా మన కార్తీకు నైన్ థర్టీకి జమిని టీవీలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాడు చూసి ఎలా ఉందో చెప్పు ఓకేనా ఎస్ఆర్ నగర్ రూట్ లో వెళ్దాం ఐశ్వర్య అపార్ట్మెంట్ రూట్ లో అని చెప్పు అంత అర్జెంట్ గా బయలుదేరు దీనికి మాత్రం టైం ఉందా ఫస్ట్ డే కదా అదే దీన్ని కలిసి వెళ్దామని ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి సార్ వస్తాను సరే ఏమైంది తెలియదు ఏమైంది వెళ్ళి కనుక్కొని వస్తాను 
ूटे चालू ఆ తర్వాత రికవరీ విల్ బి స్మూత్ డాక్టర్ మా అబ్బాయి కాన్షియస్ గా ఉన్నాడా నో బట్ డోంట్ వరీ దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు డాక్టర్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ టో పెరిటల్ బ్లీడ్ విత్ ఇంట్రా వెంట్రికులర్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ మిడ్ లైన్ షిఫ్ట్ జీసిఎస్ ఇస్ కమ్ పేరెంట్స్ ముందు ఇవన్నీ మాట్లాడొచ్చా సారీ డాక్టర్ అందుకనే మెడికల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాను డామ్ ఇట్ హి ఇస్ ఎ డాక్టర్ ఉండండి సర్జరీ ఇప్పుడే పూర్తయింది వెంటిలేటర్ కి మారుస్తున్నా అవును డాక్టర్ లేట్ డాక్టర్ కొరాడ కండిషన్ క్రిటికల్ గా ఉంది ఓకే డాక్టర్ నేను వస్తున్నా శేఖర్ కోదాడ హాస్పిటల్ నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది చెప్పండి సార్ అక్కడ పదమూడు సంవత్సరాలు అమ్మాయికి ఇమీడియట్ గా హార్ట్ అవసరమైందట పుట్టుకతోటి ఆ అమ్మాయికి హార్ట్ లో ప్రాబ్లం ఎండ్ స్టేజ్ డైలేటెడ్ కార్డియో మయోపతి ఈ కేసు చాలా అర్జెంట్ అవడం వల్ల మనకు కూడా ఫోన్ వచ్చింది అందుకే నేను మిమ్మల్ని రమ్మన్నాను శేఖర్ పేషెంట్ కార్తీక్ వాళ్ళ నాన్న మీ ఫ్రెండే కదా ఫ్రెండ్ అని చెప్పలేము ఓ ఫంక్షన్ లో కలిసి మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నారు ఆయన కూడా ఓ డాక్టరేనేమో ఎస్ హిస్ ఎ సర్జన్ అప్పుడు ఆయన కొడుకు బతకడన్న విషయం ఆయనకి తెలుసుంటుంది కదా తెలుసుండొచ్చు కానీ వారిని అడగడానికి కొంచెం ఇబ్బంది మరి డాక్టర్ మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నది అదేంటంటే ఆ కుర్రాడు ఎలాగూ బతకడంటున్నారు ఆ విషయం వాళ్ళ నాన్నకి తెలుసుంటుంది సో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన అతని హార్ట్ని ఆ అమ్మాయికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే ఆ అమ్మాయిని బతికించే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా ఆ అమ్మాయికి బీపీ లో అవుతోంది బ్రీతింగ్ లో కూడా ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు టైం లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ దాకానే ఆ అమ్మాయి బ్రతికే అవకాశం ఉంది ఆ లోగా ఈ కుర్రాడి గుండెని ఆ అమ్మాయికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశామంటే ఈ కుర్రాడి ప్రాణాల్ని మనం తప్పకుండా కాపాడగలమంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడమనేవన్నీ కాదు శేఖర్ వీఆర్ డాక్టర్స్ ఆ అమ్మాయిని మనం బతికిద్దాం తీసుకువెళ్తామని 
నీకతన్ని చూడాలనుందా కళ్ళు తెరవగానే తప్పకుండా నీ కోసమే మా అబ్బాయి చనిపోతాడనే కదా నాకు మీరు చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం కానీ ఎవరో ఒకరి కోసం ప్రాణాలతో ఉన్నా నా కొడుకుని మీరు ముందే చంపాలని నిర్ణయించుకున్నట్టయితే నేను చూస్తూ ఊరుకోను నేను సంక్రాంతికి ఒక టీవీ ప్రోగ్రాం చేయడానికి ఆర్టిస్ట్ గౌతమ్ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు రియాని మొట్టమొదటిసారిగా చూశాను నా అభిమానులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుగు వారికి పెద్ద పండుగ ఈ సంక్రాంతి తెలుగులో గెలలో సంతోషం వెలువరిసే విధానం తెలుగులో గెలలో సంతోషం వెలువరిసే విధంగా సెంటిమెంట్ గా సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయిన పిక్చర్స్ వల్ల బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర కనక వర్షం కురుస్తుంది సంవత్సరం పొడుగునా షూటింగ్ అంటూ నేను బిజీగా ఉన్నా కూడా సంక్రాంతి రోజు ఫ్యామిలీతోనే ఉంటాను ఆ రోజు నా ప్రపంచమే నా ఫ్యామిలీ యుసి ఆ రోజు ఇంట్లోనే చేసే ఏడావిడికి అద్దే ఉండదు యునో అసలు నాకు వంటే రాదు కాని ఆ రోజు వంట చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా ఇన్ఫాక్ట్ నేను పెట్టిన రసాన్ని సాంబార్ ని చూసి మా అమ్మ ఎంతగానో మెచ్చుకుంటుంది యూసి బయట నేను షైనింగ్ స్టార్ ని యాక్టర్ ని కానీ ఇంట్లో ఒక మంచి భర్తగా ఒక మంచి తండ్రిగా ఉండాలని ఆశపడతాను మీ సినిమాల గురించి వాళ్ళతో ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారా చాలా ఆల్వేస్ అన్ని విషయాలు నేను వాళ్ళతోనే షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళు అడగకుండా అసలు తీసుకునే తీసుకోను యూసి జీవితంలో ఎంత పేరు డబ్బు సంపాదించినా కూడా ఫ్యామిలీని మిస్ చేసుకోవటం నాకు అస్సలు నచ్చదనుకోండి కెమెరా రోల్ రోలింగ్ సార్ యా సార్ మీ అమ్మాయికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు వేరే ఎవరు నేనే సార్ మీ అమ్మాయికి బాగా నచ్చిన టీచర్ కట్ కెమెరా ఏమా నీ ఫేవరెట్ టీచర్ ఎవరో చెప్పు సౌమ్య మ్యామ్ సౌమ్య 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 కెమెరా రోడ్ సౌమ్య టీచర్ చాలా మంచి టీచర్ ఇన్ఫాక్ట్ తను స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే సౌమ్య టీచర్ సౌమ్య టీచర్ అని ఆమె గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆమె దీని మీద స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటున్నారు వాటే టీచర్ ఆ అమ్మాయి అడగమని రాసి ఇచ్చిన ప్రశ్నలో షైనింగ్ స్టార్ ఇమేజ్ ని డ్యామేజ్ చేసేలా ఉన్నాయి కానీ వాటిని బేస్ చేసుకుని ఆ చిన్నపిల్లని మీడియాకి లాగడం నాకు ఇష్టం లేదు తాను ఒకటి తెలిస్తే దైవం ఒకటి తలిచిందన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఆ చిన్నారి విషయం గురించే మీడియాలో ఒక సంచలన వార్త అయింది మృత్యువు కూరల్లో చిక్కుకొని ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్న ఆ చిన్నారిని నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో చూడబోతున్నాను చనిపోతే ఇక మనం చేయగలిగింది ఏమి లేదు లెట్ మీ బి వెరీ ఫ్రాంక్ విత్ యూ మీ అమ్మాయి రియా పరిస్థితి చాలా సీరియస్ గా ఉంది షీ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ తన బీపీఎం హార్ట్ రిధం చాలా అబ్నార్మల్ గా ఉన్నాయి ఇంకో మూడున్నర నాలుగు గంటల లోపు మరో హార్ట్ ని రియాకి అమర్చాల్సి ఉంటుంది 
అయితే వచ్చిన చిక్కి ఏంటంటే ఈ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కి ఆ అబ్బాయి పేరెంట్స్ ఇంకా ఒప్పుకోలేదు మా అమ్మ ఆయన చెప్పారా ఆ మినిస్టర్ రాజుకి ఫోన్ చేయి ఇప్పుడే చేశాను సార్ మన మినిస్టర్ గారు ఢిల్లీలో ఉన్నారట అదే అవును మీరు మాట అబ్బాయి పేరెంట్స్తో మాట్లాడితే మన పని త్వరగా పూర్తవుతుంది సార్ ఓకే సార్ ఓకే మనోజ్ హైదరాబాద్ టు కోదాట చాపర్ అవైలబిలిటీ ఉందా Shishar, we are trying our level best. Doctor, please. Maa paayin chodha cha. Doctor, please. You know how it is. Hmm?
నా పేరు మాధవరావు ఎంపీ గారు ఐఎమ్ సారీ ఈ పరిస్థితిలో ఈ విషయం మాట్లాడడం తప్పే కానీ ఇది కూడా ఒక ప్రాణానికి సంబంధించిన సమస్యే మీకు యాక్టర్ హలో గౌతమ్ కృష్ణ గారు తెలుసు కదా సార్ సార్ మిస్టర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు సార్ మీకు మిగతా వాళ్ళకు నా కొడుకు చనిపోబోయే ఓ మనిషి కానీ నాకు వాడు ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్న నా కొడుకు ఎవరి కోసమో నా కొడుకుని చంపడానికి నన్నే పర్మిషన్ అడుగుతున్నారు ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడాలి రౌడీ రుద్రయ్యగా ఇన్స్పెక్టర్ విక్రమ్గా డాన్ శివగా మన మనసులో ఆనాడు ఈనాడు ఏనాడు శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మన షైనింగ్ స్టార్ గౌతమ్ కృష్ణ దర్ ఇస్ లాట్ టు టాక్ అండ్ లాట్ టు నో సార్ వెల్కమ్ టు దిస్ ఎన్ని సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఈ స్లో రావడం ఈ రోజు వాడి కళ్ళు నెరవేరాల్సిన రోజు ఓ పెద్ద జర్నలిస్ట్ గా పది కాలాల పాటు ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి పనులు చేయాలని ఆశపడ్డాడు కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండుంటే ఒక యాక్సిడెంట్ వల్ల కార్తీక్ కళలు చెదిరిపోకూడదు అతని కళలు ఫలించేలా ఒక గొప్ప పనిని అతని కోసం మనం చేయాలి కాలం అతన్ని మర్చిపోకూడదు నువ్వు అతని నువ్వు అతని పేరెంట్స్తో మాట్లాడి ఎలాగైనా దీనికి ఒప్పించు గివ్ యూ బెస్ట్ గుడ్ బై గిఫ్ట్ We have a good news. Karthik parents are going to go. And then the travel arrangements. What are you going to do? Morali. Sir, the helicopter is going to go. The weather condition is going to go. The time is going to go. This is a good chance. Let's see what you're going to do. Okay, sir. Sir, the weather condition is going to go. Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. Yes, sir. ఎంపీ గారు మినిస్టర్ పిఏ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు రెడీ అని అడుగుతున్నారు మొన్నా బవర్స్ లో హైదరాబాద్ టు గోదావరి పోడది తింకి మాట్లాడే ముందు ఏ మాత్రం ఆలోచించరా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ సార్ ఎన్నో వీలు కాని ప్రాబ్లమ్స్ ని అవలీలగా పరిష్కరించడం మీరు ఈ విధంగా మాట్లాడతారని అనుకోండి క్షమించాలి సార్ నిమిషానికి వందలు కొద్ది వాగనాలు తిరిగి సిటీ కమిషనర్ గా చెప్తున్నాను సిటీ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ నుంచి గోదావరి 170 కిలోమీటర్స్ మొన్నా బవర్స్ సాధ్యం కాదు సార్ సిటీ టు గోదావరి 150 కిలోమీటర్స్ కనీస 130 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి NH9 and 65 chala busy ga untundi that's okay kani city lo una ravindra bharati koti patrakati malakpatta dilsukh nagar ikkada anta 80 daatoda kashtam ante kaakunda banasthalipuram chautuppal surya pet laanti busy towns unnai ikkada anta under that le anta ganta mukyam ayindi ivala working day just 5 nimshalu traffic choke aithe mottham plan collapse avutundi baaga aalochinche cheptunnanu it's purely impossible andike hospital ambulance nu namukolaaka mee sahayam kosam vacham mee valle sadhyam ayye parani మీరే కాదని అనకండి సార్ అలా మీరు చెప్పిన విధంగా చేయాలంటే ట్రాఫిక్ జంక్షన్స్ లో ఉన్న సిగ్నల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయాలి అది ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో స్కూల్ వదిలి ఆఫీస్ వదిలి అందరూ తొందరగా ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారు ఏ ఒక్కరైనా మన కంట్రోల్ తప్పి అడ్డం వస్తే 
ఏమీ చేయలేము నేను చెప్పాలన్నది నాకు అర్థమైంది సార్ ఒక ప్రాణం కాపాడే ప్రయత్నంలో వేరెవరూ కష్టపడకూడదని అనుకుంటున్నాను సార్ వద్దు సార్ ఇది ఒక డేంజరస్ గేమ్ కారు మునగల తట్టితే చాలు ఆ తర్వాత మొత్తం బాధ్యత నాడేశాయి హాస్పిటల్కి వచ్చే దారిలో ఉన్న జాయింట్ రోడ్స్ అన్ని మనం బ్లాక్ చేసినట్టయితే చాలా ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఆ కమిషనర్ మొండి పట్టుదలే మనకు పెద్ద సమస్యగా మారింది కానీ మనకి టైం లేదు మినిస్టర్ లెవెల్ లో ప్రెషర్ ఇచ్చి చూస్తే అన్ని విధాలుగా ట్రై చేశాను సార్ ఆ కమిషనర్ దేనికి ఒప్పుకోవడం లేదు మన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అదే ఆ కమిషనర్ పేరేంటి సుందర పాండ్యన్ ఏంటి ఎంత కావాలి అడగతాన్ని లక్ష కావాలా కోటి కావాలా ఐదు నిమిషాలు అతని ముందు ఉంటుంది చూసాను సార్ వీలు కాలేదు అతను అటువంటి వాడు కాదట ఎవరు అతను ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేయి నేను మాట్లాడుతాను అతనితో వదిలిపెట్టను ఎవరైనా వదిలిపెట్టను మీడియా మీడియా కలతా నేను సుందర పాండ్యన్ ఎవరైతే నాకేంటి ఫోన్ చేయ ముందు నా గురించి ఏమనుకుంటాడు అతను ఫోన్ చేయ ముందు గౌతమ్ ప్లీజ్ నేను ఎవరో తెలీదు అతనికి ప్లీజ్ కోపడకండి వేరే మార్గం చూద్దాం మా డాక్టర్స్ అందరూ రెడీగా ఉన్నారు కమిషనర్ ఓకే అంటే స్టార్ట్ చేయడమే Yes. Sir, Global Hospital Chairman online. Dr. Anand Raidu, Global Hospital Chairman. Hello. Uh, sir, good afternoon. Raghuram, I'm talking to you. Ah, good afternoon. Are you ready? Uh, I'm ready, sir. But the Hyderabad Commissioner is going to take care of the heart of Bairod. Don't worry. I'm talking to you. 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 The heart will reach you by road. <laughs> Doctor, thank you so much. Thank you, sir. హలో హార్ట్ నిచ్చేవాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు దాన్ని తీసుకునేవాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు సరేనంటే సర్జరీ చేయడానికి డాక్టర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు ఐ నో డాక్టర్ బట్ అది అంత ఈజీ కాదు ఏ పనినైనా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని పూర్తి చేస్తారా అన్న నమ్మకంతో మాట్లాడుతున్నారు ఛాలెంజ్ అయితే పర్వాలేదు డాక్టర్ ఇది వేల కొద్ది ప్రాణాలని యాభైకి పైగా ఐటీ పార్కులు ముప్పైకి పైగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఎన్నో వందల ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్న బిజీ ప్రాంతం ఎప్పుడు చూసినా లారీలు ట్రక్లు వేగంగా వెళుతూ ఉండే విజయవాడ హైవే ఒక పక్క ఇక్కడంతా ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడం మీరు అనుకున్నట్టు సులువైన పని కాదు అయితే రంగురంగుల జెండా ఎగరేసుకుంటూ కార్ లో వెళ్తున్న పొలిటికల్ విఐపీస్ కి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారే అది మాత్రం సామాన్యమైన విషయమా సార్ అదంతా ప్రీ ప్లాన్ డాక్టర్ ఏ టైము ఇవ్వకుండా ఒక మూడు గంటల్లో ఈ పని చెయ్యమంటే సారీ డాక్టర్ దేవుడి వల్ల కూడా కాదు ఒక మనిషి దేవుళ్లా అనిపించేది ఇటువంటి అతి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లోనే మీరు అనుకుంటే ఇది కుదురుతుంది మీరు చెప్పింది వినడానికి బానే ఉంది డాక్టర్ కానీ అది ప్రాక్టికల్ కాదు పలు లక్షల మంది క్రాస్ అయ్యే టైమ్ లో ఈ రిస్క్ చేయమంటున్నారు ఇట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంపాసిబుల్ డబ్బుకి పదవికి అమ్ముడు పోయి కాకీ డ్రెస్ కే మర్యాద ఇవ్వని కొంతమంది పోలీసుల మధ్య నీతి నిజాయితీ ఆత్మ విశ్వాసానికి ప్రతీకైన కమిషనర్ సుందర పాండ్యన్ ప్రజా సమస్యల్ని తమ సమస్యలుగా భావిస్తారే ఈ విషయంలో మాత్రం ఇంత మొండిగా వ్యవహరించడం చాలా వింతగా ఉంది డాక్టర్ మీరు ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడాలని మాట్లాడుతున్నారు నేను వేల ప్రాణాలు కాపాడాలనే బాధ్యతతో మాట్లాడుతున్నాను ఇక మీద నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది మీరు కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు నో అనంటే జరగబోయేది ఏమీ లేదు అన్ని రోజుల్లాగే ఈ రోజు కూడా సాధారణంగా గడిచిపోతుంది కానీ సాధ్యపడుతుంది అని మీరు చెప్పే ఒక్క మాట రేపు చరిత్రగా మిగిలిపోతుంది యువతరానికి మనం ఏమైనా సాధించగలమన్న నమ్మకాన్ని ధైర్యాన్ని పెంచేలా చేస్తుంది ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ 20 minutes city lo unna police drivers ministers pilots immediately assemble cheyandi the mission is on it is my responsibility not at a by kilometer lo one and a half hours hyderabad global hospital nunchi kodada hospital varaku ekkada aagakunda vellali relax avadaniki oka second kuda ledhi it is going to be a very tough journey ahead ఒక బీవీఐపీకి పైలట్ గా వెళ్లేటప్పుడు ఉన్న రిస్క్ కన్నా పది ఇరవై కాదు వంద రెట్లు ప్రమాదమైంది ఇట్ ఇస్ వెరీ హై రిస్క్ దట్ యూ టేకింగ్ అన్ని స్టేషన్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం అన్ని సిగ్నల్స్ ని మన కంట్రోల్ కి తీసుకురావడానికి అరేంజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి మీలో ఒకరు ఇది వీల్ అవుతుంది నేను రెడీ అని చెప్తే చాలు ద మిషన్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ హాఫ్ అవర్ ఏర్పడే టెన్షన్ ఆ టెన్షన్ అర్జెంట్ గా క్రాస్ చేసే ప్రజలు ఇదంతా చాలా రిస్క్ సార్ 
మన బండి లాగే ఇతర పోలీసు బళ్ళు ఎన్నో అంబులెన్స్లు ఆ టైంలో చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతాయి సార్ ఇది నా దృష్టిలో ఎంతో రిస్క్ తో కూడుకున్న పని సార్ సార్ ఈ విధంగా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ చేసినందు వల్ల ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బంది పడతారు సార్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ బాధ్యత ఎవరు తీసుకున్నా ఏం జరిగిన రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది కానీ అది నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు మీరంతా నో అంటే ఏమి జరగబోదు అన్ని రోజుల్లాగే ఈ రోజు కూడా మామూలుగా గడిచిపోతుంది కనుమరుగవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పబోయే ఓకే అన్నమాట రేపు ఒక చరిత్రగా నిలుస్తుంది ఆ చరిత్రలో మీకు స్థానం దక్కాలంటే మీలో ఒకరు ఈ ఛాలెంజ్ కి ఒప్పుకోవాలి ఎవరు ఈ ఛాలెంజ్ కి ఒప్పుకుంటారు డబ్బులు అడగడం తప్పే కానీ వేరే దారి లేకే అడుగుతున్నా మీ <laughs> 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 మీరు వేగంగా వెళ్ళడం కోసం పైలట్స్ ని అవాయిడ్ చేశాను ఇదే మీరు వెళ్లే రూట్ మ్యాప్ ఎన్హెచ్ నైన్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మాక్సిమం స్పీడ్ సిటీ టౌన్స్ లోను మెల్లగా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా నైంటీ కి స్పీడ్ తగ్గకూడదు ఫస్ట్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెరీ క్రూషియల్ రోడ్ లో ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఫోర్స్ వెళ్ళింది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ లో కవర్ చేయాలి ఓకే సార్ నిర్ధారించబడింది Sir, 
సంతమూర్తి ప్రయాణంలో ఓ చిన్న మార్పు డాక్టర్ ఆనంద్ కి బదులు డాక్టర్ రాబిన్ వస్తున్నారు మూవ్ మేక్ ఇట్ సక్సెస్ కొంచెంసేపు నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంటుంది ఒక ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ మీద నేను కోదాడ వెళ్తున్నాను ఎస్కాటా కాదు నా వల్ల అవుతుందో లేదో తెలియని ఒక డ్యూటీ ఇంతకు ముందు నా మీద పడిన మచ్చను పోగొట్టుకోవడానికి నాకు దొరికిన మంచి అవకాశం నేనే కావాలని అడిగాను బయలుదేరుతున్నాను హలో సత్యమూర్తి అజ్మల్ మంత్రులకి ఎస్కాట్ గా వెళ్లే ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ సత్యమూర్తి ఈ పనిని విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి నియమించబడ్డారు ఆయన స్వయంగా ముందుకొచ్చి ఈ పనిని ధైర్యంగా స్వీకరించడం చెప్పుకోదగ్గ విషయం సత్యమూర్తి గుడ్ గోయింగ్ స్పీడ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సార్ ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ దాటింది గుడ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే రెండు నిమిషాల ముందే వెళ్తున్నారు కీప్ గోయింగ్ యూ డూయింగ్ గ్రేట్ పాసింగ్ సార్ హలో థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఫార్ సో గుడ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ వనస్థలపురం దాటింది ఇదిగోండి పేషెంట్ డ్రెస్ సత్యమూర్తి సత్యమూర్తి రెస్పాన్స్ లేదు కనెక్షన్ కట్ అయింది ఐ కాన్ బిలీవ్ ఇట్ కాదు సార్ వేరే ఛానల్ ట్రై చేయండి ఓకే సార్ రైట్ 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 గెడ్ హెడ్ గెడ్ గెడ్ మొదలై హలో సత్యమూర్తి హలో సత్యమూర్తి ఆర్ యూ దేర్ హలో సత్యమూర్తి ఇంకా రాలేదా కాదా సార్ ఏమైంది నో రెస్పాన్స్ సార్ 
చాలా సేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మధ్యలో ఏదో ప్రాబ్లం అనుకుంటా నేను వెళ్ళి చూడండి సార్ ఓకే వాళ్ళ బండి వస్తుంటే ఆప్ చేయొద్దు ఓకే సార్ లేదు స్ట్రైట్ రోడ్ లో ఎక్కడా పక్కకి తిరగాల్సిన అవసరం లేదు నో లక్ సార్ ద వ్యాన్ ఇస్ మిస్సింగ్ వాట్ ఎస్ సార్ ద వ్యాన్ ఇస్ మిస్సింగ్ కారు మధ్యదారిలో హఠాత్తుగా కనిపించకుండా పోవడం వల్ల పోలీసులు సామాన్య ప్రజలు ఎంతో ఆందోళనకి గురయ్యారు ఊహించని విధంగా జరిగిన ఈ హఠాత్ పరిణామాన్ని ఎదుర్కోవడం ఎలా అన్నది ప్రస్తుతం పోలీసుల ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ ఇప్పుడు టైమ్ రెండు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు గానల హరి ప్రోగ్రామ్ లో కిరణ్ కోరిక మేరకు జర్నీ చిత్రం నుంచి మేఘవా మీని మేఘవా అనే పాట మీకోసం వింటూనే ఉండండి మొబైల్ <laughs> చెప్పండి <laughs> 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 స్టేషన్ లో ఉన్నారా లేదు సార్ రౌండ్స్ లో ఉన్నాను గుడ్ నేను చెప్పే నంబర్ నోట్ చేసుకోండి ఓకే సార్ హలో రామాంతపూర్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఎక్కడున్నారు మీ ఫోన్ ఒకసారి ఇవ్వండి ఈ మెసేజ్ ఎవరు పంపారు మై బ్రదర్ ప్లీజ్ గాయత్రి ఇంకొంచెం ఎర్లీగా మీట్ అవుతాం రెండు గంటలకు అనుకుంది పన్నెండు గంటలకు మీట్ అవుదాం స్టార్టర్స్కే రెండు గంటల సమయం పడుతుంది ఆ తర్వాత మెయిన్ కోర్స్ ఇంకోటి ఉంది కదా ఓకే ఏమైంది తెలియదు నేను వెళ్ళి చూసేస్తాను అసలు ఏమైంది ఉంటుంది హలో హలో నేను అశ్విన్ ఫ్రెండ్ మాట్లాడుతున్నాను వాడు ఇప్పుడే కార్ దిగి బయటకు వెళ్ళాడు వచ్చిన వాడిని ఫోన్ చేయమని చెప్పనా చూపులతో పలకరించుకున్నాం మాట్లాడుకున్నాం దగ్గర అయ్యాం ఆ గాయత్రి నేను నా ఫ్రెండ్ తోనే ఉన్నాను హీస్ ఆల్సో డాక్టర్ డాక్టర్ రాబిన్ ఏ ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్ అది ఇది అని నువ్వు మిస్ అవ్వకో ఎప్పట్లాగే నేను వెల్ ప్రిపేర్ గా వస్తాను వాడు విన్న పర్వాలేదు వాడు మనవాడే
గెట్ రెడీ ఫర్ ద ప్రొసీజర్ పది నిమిషాల్లో అందరూ ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉండాలి ఓకే ఓకే డాక్టర్ రాబిన్ ఐ నో మీరు లీవ్లోనే ఉన్నారు బట్ తప్పకుండా రావాలి యు ఆర్ లేట్ రాబిన్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది కోదాడలో అమ్మాయి కండిషన్ చాలా సీరియస్గా ఉందని ఫోన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి పోలీస్ వెహికల్ అంది వే డాక్టర్ గుడ్ ఆనంద్ మీరు వెళ్ళేందుకు రెడీగా ఉండండి సారీ డాక్టర్ హెలికాప్టర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అనుకున్నాను బై రోడ్ అంటే భయంగా ఉంది లాస్ట్ మినిట్లో ఇలా చెప్తారేంటి ఆనంద్ నాకు మూడు గంటలకు సర్జరీ ఉంది లేకపోతే నేనే వెళ్ళేవాడిని వాట్ టు డూ నవ్వు వై డోంట్ యూ గో అజ్మల్ సత్యమూర్తి రాబిన్ రాబిన్ వైఫ్ కి యాక్సిడెంట్ అయింది రాబిన్ వైఫ్ కా మీరు మాట్లాడకండి నేను చెప్పేది మాత్రం వినండి ఆమెని హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేశాం చాలా సీరియస్ గా ఉంది ఈ విషయం డాక్టర్ కి చెప్పొద్దు వచ్చే జంక్షన్ లో ఆయన్ని దింపేయండి వేరే డాక్టర్ మీతో జాయిన్ అవుతారు ఓకే సార్ ముందు సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేయండి మధ్యదారులోనే కనిపించకుండా పోయినందువల్ల పోలీసులు సామాన్య ప్రజలు ఆందోళనకి గురయ్యారు కార్ ని కనిపెట్టడానికి పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు అసలు పోలీస్ కంట్రోల్ లో ఉన్న కారు ఎలా దారి తప్పింది అన్న విషయం ఎవరికి అంత పట్టుకున్న సమయానికి రాకపోతే మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు సార్ ప్లీజ్ 
మురళి ఫోన్ చేసి సిచ్యువేషన్ ఏమిటో కనుక్కోండి పోలీసులు ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారో తెలియాలి కదా కొంచెం ప్రెషర్ ఇస్తేనే ఏదైనా జరుగుతుంది గౌతమ్ మీరు మాట్లాడండి కార్లో ఉన్న మూడు సెల్ ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉండడం వల్ల లోకేట్ చేయడం కుదరలేదు కానీ ఒక సెల్ ఫోన్ మాత్రం మధ్యలో ఆనై దాని నుంచి రెండు మెసేజ్లు పంపించాం మోహన్ కార్లో ఉన్న మొబైల్ నుంచి రెండు మెసేజ్లు వచ్చాయి మేము కార్ ట్రైస్ చేస్తున్నాం డీటెయిల్స్ తెలిసాక చెప్తాం ఇట్స్ రైట్ యూ సోడ్ కిందకి దిగో దిగమని చెప్తున్నాను కా సార్ రై నువ్వు కదలకుండా ఉండరా సార్ దిగో దిగరా రాబిత్ నేను చెప్పే బుద్ధు డాక్టర్ నా మాట వినండి డాక్టర్ 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 నేను చెప్పాను డాక్టర్ వద్దు వద్దు రాబిన్ రాబిన్ దగ్గరకు రావద్దు వద్దు వద్దు ప్లీజ్ డాక్టర్ చెప్పేది వినండి ప్లీజ్ డాక్టర్ హలో హలో జన్ని నేను వస్తా ఉన్నాను నువ్వెక్కడున్నావు నేను ఇక్కడ చౌటుపల్ పక్కన ఉన్న ట్రైలాండ్లో ఉన్నాను ఏమైంది నేను శ్వేతను చంపేశారనుకుంటున్నాను జని నేను తనని కార్తో గుద్దేశాను ఎలా చేశానో అర్థం కావట్లేదు తను నాకు ద్రోహం చేసింది అది అశ్విన్తో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్తో నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాను జని ఎవరికి కనిపించకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాను నువ్వు అక్కడే ఉండవు అల్బీ తీరిన్ థర్టీ మినిట్స్ సో అతను చౌటుప్పల్ డ్రై లైన్స్ లోనే ఉన్నాడు అక్కడే ఓకే సార్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ లో విష్ణు మన టీమ్ తో ఆ ఏరియాకు చేరుకుంటాడు సార్ గుడ్ హలో 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 డాక్టర్ నేను గౌతమ్ యా యాక్టర్ గౌతమ్ రియా మా అమ్మాయి ప్లీజ్ ప్లీజ్ డాక్టర్ డోంట్ కట్టకు ఇదిగో డాక్టర్ మీకేం కావాలో చెప్పండి అది నేను చేస్తాను నాకు నా కూతురు ముఖ్యం నాకు నా కూతురు కావాలి డాక్టర్ నాకు అన్ని చోట్ల ఎంతో పవర్ ఉంది మీ ప్రాబ్లం ఏదైనా సరే సాల్వ్ చేస్తాను ఐ విల్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లం ప్లీజ్ డాక్టర్ నా బాధ తెచ్చేసుకోండి ప్లీజ్ ఫోన్ కట్ చేయండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ డాక్టర్ ఇదిగో చూడు మీ సమస్య ఏంటో నీకే కావాలో నాకు ఏం తెలియదు తెలుసుకోవాల్సిన పడలేదు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టిన బిడ్డ నాకు నా బిడ్డ కావాలి ఐ వాంట్ మై డాటర్ పదమూడు సంవత్సరాలుగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క నిమిషము ఒక్కొక్క సెకండ్ అదిగో చనిపోతుంది ఇదిగో చనిపోతుంది అని అంటున్నాడు నా బిడ్డ నేను ఇంకా పడుకుంటున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాల పోరాటాన్ని ఒక్క నిమిషం నుంచి చనికట్టుకో నాకు నా బిడ్డ కావాలి నా బిడ్డ ప్రాణం కన్నా నీ సంవత్సరం ఎప్పుడు కాదు ఐ వాంట్ మై డాటర్ ఐ వాంట్ మై డాటర్ మీరు 
వెంటనే వెళ్ళండి వెళ్ళిపోండి తప్పని తెలుసుకున్నాడు మనం తలుచుకుంటే అతన్ని కాపాడొచ్చు నిర్ణయించాల్సింది మనమే సత్యమూర్తి చెప్పండి సార్ మేము ఇప్పుడు బయలుదేరాం సార్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నాం ఇంకా సెప్పట్లో హైవే టచ్ చేస్తాం సార్ డాక్టర్ రాబిన్ ఎక్కడ సార్ నాతోనే ఉన్నారు సార్ ఏంటి 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 సత్యమూర్తి చెప్పేది వినండి నేను వేరే డాక్టర్ ని అరేంజ్ చేశాను దూరేపేట బైపాస్ రాగానే ఆయన మీతో జాయిన్ అవుతారు రాబిన్ ని మీరు సార్ సార్ ఈ మిషన్ లో డాక్టర్ రాబిన్ ని మాతో రానివ్వండి సార్ డాక్టర్ రాబిన్ బాధ్యత నాది సత్యమూర్తి ఈజ్ ద క్రిమినల్ ఈ మిషన్ లో ఓ క్రిమినల్ మీతో రావడానికి నేను అలౌ చేయను మెయిన్ రోడ్ రీచ్ అవగానే రాబిన్ ని పోలీస్ కి అప్పగించండి సార్ ఈ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి అవగానే నేనే డాక్టర్ రాబిన్ ని మీ దగ్గర తీసుకొచ్చి అప్పగిస్తాను సార్ ఈ విషయంలో ఇంకేమీ తప్పు జరగదని నాకు పూర్తి నమ్మకం సార్ ప్లీజ్ సత్యమూర్తి మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అర్థం కావడలేదు మనకి టైం లేదు ఇకపై ఒక్కొక్క నిమిషం ఇరవై నిమిషాలకి సమానం ఇంకా పది నిమిషాలు సూర్యాపేట బైపాస్ కి చేరలేదంటే ద మిషన్ హాస్ బి స్టాప్ ఒకవేళ వచ్చిన అక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వేగంతో వెళ్లి తీరాలి ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ పని నేను సవ్యంగా పూర్తి చేస్తానని మీరు నమ్మినట్టు గానీ దీని నమ్మండి సార్ ప్లీజ్ ఏంటి సత్యమూర్తి ప్లీజ్ సార్ వాట్ నెక్స్ట్ వైర్లెస్ ఏమైంది వైర్లెస్ కట్ అయింది సార్ అజ్మల్ సరి చేస్తున్నాడు నేను ఇప్పుడు స్పీకర్ ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నాను ముందు స్పీకర్ ఫోన్ కట్ చేయండి ఎస్ సార్ ఏమైంది మీకు ఓ మర్డర్ అటం క్రిమినల్ తో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనో స్పీకర్ ఫోన్ యూజ్ చేయొద్దు ఓకే సార్ ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న రోడ్డు రెండు రోడ్లుగా విడిపోతాం సార్ అందులో ఏది సూర్యాపేట బైపాస్ రోడ్డు వెళ్తుందో మాకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏమైనా ల్యాండ్ మార్క్ చెప్పండి లేదు సార్ ఏమి చెప్పలేకపోతున్నాను జోగ్రఫికల్ గా చూస్తే లెఫ్ట్ అని వెళ్ళాలి సార్ సార్ అజ్మల్ లెఫ్ట్ అని చెప్తున్నాడు సార్ నో 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 ఏది కన్ఫర్మ్ చేయకుండా నిర్ణయానికి రావద్దు నేను చెప్తాను కదా సార్ లెఫ్ట్ అని వెళ్ళాలి సార్ సార్ మరి టైం అయిపోతుంది సార్ పది నిమిషాలు సూర్యాపేట బైపాస్ కు వెళ్ళాలని మీరే కదా సార్ చెప్పారు సార్ నేను లెఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాను సార్ ఎమర్జెన్సీ వాహనాలు తప్ప మిగిలిన వాహనాలు స్టేషన్ రోడ్డు మార్గాన్ని తిరిగి వెళ్ళాలి ఒక పది నిమిషాల పాటు పోలీసులకు సహాయ సహకారాలు అందించవలసిందిగా పబ్లిక్ వేడుకుంటున్నాం సార్ ఇప్పటికే లాస్ అయిన టైం ని కాంపెన్సేట్ చేసి సూర్యాపేట బైపాస్ చేరడానికి ఈ రూట్ సరిగ్గా లేదు లేట్ అవుతుంది కానీ ఇంకో రూట్ ఉంది ఆ రూట్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సత్యమూర్తి అవుట్ ఆఫ్ టైం మూడు ఇరవై ఇప్పటికే సూర్యాపేట బైపాస్ లో హెవీ ట్రాఫిక్ పది నిమిషాలుగా బ్లాక్ చేసి ఉంచాం విష్ణు మీరు చెప్పిన చోటుకి నేను వచ్చాను కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు సార్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎక్కడ క్రాస్ చేయలేదని ఖచ్చితంగా చెప్పగలరా షూర్ సార్ సపోజ్ మీరు వాళ్ళని మిస్ చేసుంటే నెవర్ సార్ ఛాన్స్ లేదు ఇట్స్ ఓకే సార్ వాళ్ళు దారి తప్పుంటారు సార్ అయితే ఈ మిషన్ ని మనం ప్లీజ్ సార్ మనం కొద్దిసేపు వెయిట్ చేసి చూద్దాం ఎందుకు వాళ్ళు దారి తప్పిపోయారు లేక ఆ డాక్టర్ ఏమైనా చేశాడో ఎవరికి తెలుసు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అనిమో సార్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఫోన్ లైన్ అయినా దొరికి ఏ ప్రయోజనం మనకున్నది కేవలం నలభై నిమిషాలు ఫార్టీ మినిట్స్ నో లక్ సార్ అజ్మల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది సార్ రోడ్ బ్లాక్ చేసి పదిహేను నిమిషాలు అయింది ఇంకా బండి రాలేదు ఏం చేయమంటారు సార్ ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ చూద్దామా సార్ వద్దు is cancelled
రోడ్స్ అన్ని క్లియర్ చేయండి సిగ్నల్స్ బ్యాక్ టు నార్మల్ సత్యమూర్తి ద మిషన్ ఇస్ క్యాన్సల్ సార్ ఎందుకు సార్ మిషన్ క్యాన్సల్ చేస్తున్నారు నో క్వశ్చన్ సత్యమూర్తి అక్కడే ఉన్నాడు వేరే దారిలో వద్దని చెప్పాను సార్ మీరు దగ్గరికి వచ్చేసా మెయిన్ రోడ్ కనిపిస్తుంది ఇంకో వంద మీటర్లు అంతే ఏమంటున్నాడు సత్యమూర్తి బండి ఇంకా రాలేదు సార్ అది షూర్ షూర్ సార్ సార్ దురాజుపల్లి చెక్ పోస్ట్ నుంచి ఎమర్జెన్సీ కాల్ సార్ వాళ్ళు చెవిన రూట్ లో వస్తున్నారు సూర్యాపేట నుండి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు దాటుంటుంది సార్ చేస్తే తప్పు సూర్యాపేట క్రాస్ అవ్వకపోవడమే బట్ ఇట్ వాస్ అ పర్ఫెక్ట్ మిస్టేక్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అడ్వాన్స్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ విచ్ మీన్స్ విచ్ మీన్స్ ద మిషన్ ఇస్ ఆన్ ఎస్ ఎస్ హలో 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 మేడం షైనింగ్ స్టార్ గౌతమ్ కృష్ణ డాటర్ ఆపరేషన్ కోసం హార్ట్ ని తీసుకువెళ్తున్న కార్ కి సంబంధించిన న్యూస్ పబ్లిక్ ఆపరేషన్ కోసం ఉపయోగించచ్చా అని అడిగారు కానీ నేను నోహని చెప్పాను ఎంటర్టైన్మెంట్ లేని ఏ విషయాన్ని అలో చేయొద్దని మీరు చెప్పింది గుర్తొచ్చింది నోనో ఈ జింకల్స్ అయిపోగానే అనౌన్స్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి దానివల్ల ఏ ప్రోగ్రామ్ లేట్ అయినా ఏ స్పాన్సర్స్ కట్ అయినా పర్వాలేదు గొటెట్ ఓకే మేడం రాబిన్ Shweta is out of danger. She will be unconscious soon. సక్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఈ విజిటర్స్ దానికి టోడి ఈ మీడియా వాళ్ళు నాకు అసలు ప్రైజ్ లేకుండా పోయింది ఉదయాన్నే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కూడా మీరు టీవీకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే వచ్చారు అదే అదే ఇంత ముందే నేను ఎప్పుడో ఒప్పుకున్న ప్రోగ్రాం దానికి తోడు స్క్రోలింగ్ కూడా టీవీలో వేస్తున్నారు ఎంత సీరియస్ గా ఉంటానని నేను అనుకోలేదు అంటే మీరు టైం ఇవ్వాలంటే మీ అమ్మాయి బెడ్ లో సీరియస్ కండిషన్ లో ఉండాలా అదేంటే అంత సీరియస్ అని నాకు తెలియదు ఇన్ఫాక్ట్ నేను అన్ని క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పాను ఇప్పుడే బుర్రలైతే చెప్పాను అన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉండిపోతున్నాను క్యాన్సిల్ ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్సిల్ చేసారా క్యాన్సిల్ చేసేసారా మీ అమ్మాయి గురించి మీకేం తెలుసు తను ఏం చదువుతుంది ఏ క్లాస్ లో ఉంది ఏం చేస్తుంది తనలో ఏం టాలెంట్ ఉంది అట్లీస్ట్ తన బర్త్డే ఎప్పుడేనని తెలుసా మీకు తెలుసా చెప్పండి వస్తాను ఫోన్ పెట్టండి ఎప్పుడు చూసిన షూటింగ్ లో ఉన్నాను ప్రెస్ మీట్ లో ఉన్నాను అవుట్డోర్ లో ఉన్నాను ఫంక్షన్ లో ఉన్నాను ఇది తప్ప మీ నోట్ లోంచి వేరే మాట వచ్చిందా మన అమ్మాయి ఎలా ఉంది తింటుందా చదువుతుందా ఏం చేస్తుందో అని ఒక్క రోజైనా అడిగారా ఎన్ని రోజులండి లేని ప్రేమని ఉన్నట్టుగా నటిస్తూ దానికి సది చెప్పగలను పది నిమిషాలు ఫ్యామిలీతో గడపకుండా ఈ డబ్బు అంతస్తు పేరు ప్రతిష్టలు ఇవన్నీ ఎందుకండి మీరు మోసం చేస్తున్నది ఈ ప్రెస్ నో మీ ఫ్యాన్స్ నో కాదు మిమ్మల్నే మీరు మోసం చేసుకుంటున్నారు మీరు పెద్ద స్టారే కావచ్చు దానికంటే ముందు మీరు మనిషి మనుషులందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబమే ప్రపంచం అది అర్థం చేసుకోకపోతే ఎవరైనా సరే జీవితంలో ఓడిపోయినట్టే అర్థం మీరు స్టార్ గా జయించి ఉండొచ్చు కానీ ఓ మనిషిగా మీరు ఓడిపోయారు రేపు అవకాశాలు తగ్గి ఇంట్లో గాలిగా కూర్చున్నప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీ ఫ్యాన్స్ వచ్చి మీ మొహం కూడా చూడరు అప్పుడు మీకు తోడుగా ఉండేది నేను మీ అమ్మాయి మాత్రమే ఇదే తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫెయిలియర్
అన్ని పేపర్లకి ఇవ్వ అలాగే వాటికి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ చంద్ర అంకుల్ హాస్పిటల్ కు అమ్మాయి వచ్చిందే ఆ అమ్మాయి పేరేంటి అదితి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంట్లోనే ఉన్నావు నువ్వు ఒకసారి రాగలవమ్మా వస్తానండి సార్ రియా హార్ట్ బీట్ లో అబ్నార్మల్ వేరియేషన్ వచ్చింది సీరియస్ కండిషన్ లో ఉంది ఇంకో ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఆపరేషన్ చేయాలి అదర్వైజ్ విల్ లూజ్ హర్ నిమిషాల్లోవాలి కానీ మనకు కూడా ఇరవై నిమిషాలే ఇరవై నిమిషాల్లో యాభై కిలోమీటర్లు ఈ యాభై కిలోమీటర్లు మనం కవర్ చేయాలంటే మనకు ఉన్నది ఒకే దారి సాగర్ కాలనీ కొండ పక్కనే ఉన్న కాలనీ జనాలు చాలా ఎక్కువ మీకు తెలియంది కాదు పోలీసులు కంట్రోల్ చేయడం కుదరదు అప్పుడప్పుడు గొడవలు జరిగే ఏరియా రీసెంట్ గా తుపాకీ షూట్ కూడా జరిగింది ఇవన్నీ దాటి స్పీడ్ తగ్గకుండా క్రాస్ చెయ్యగలిగామంటే ఈ మిషన్ ని సక్సెస్ చేయొచ్చు బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఐ డోంట్ నో సాగర్ కాలనీ ఆ ఏరియా నాకు తెలుసు బట్ హెవీ క్రౌడెడ్ ఏరియా చిన్న సందులో మార్కెట్ ఉన్న ఏరియా చిన్న పిల్లలు రోడ్ల మీద ఆడుతూనే ఉంటారు బైక్ మీద వెళ్ళడమే చాలా కష్టం కారులో అది ఇంత స్పీడ్ గా ఛాన్స్ ఏ లేదు సార్ కానీ ఒక్కరు తలుచుకుంటే అవుతుంది సార్ ఇంకో ఇరవై నిమిషాల లోపల రియాకి గుండె మార్పిడి చేయాల్సి ఉండటం వల్ల గుండెను తీసుకొచ్చే కారు ఇంకా ముందుగానే రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది నిర్దేశించిన సమయం లోపల రావడం సాధ్యం కాకపోతే సాగర్ కాలనీ మార్గంలో తీసుకురమని కమిషనర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు కాలనీలో జనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పోలీస్ శాఖ ఓ ప్రముఖ సినీ హీరో సహాయం తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది ఈరోజు ముఖ్యమైన రోజు పిక్చర్ సక్సెస్ అని అందరికీ తెలుసు కానీ ఇంకో ముఖ్యమైన సక్సెస్ కోసం మనం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నాం హలో చంద్ర మీ కాలనీ దగ్గరకు వచ్చాం మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మేము వచ్చేసాం నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది వైద్య రంగంలోనే మైలురాయిలా నిలిచిపోయే ఒక సంఘటన ఇప్పుడు జరగనుంది ఒక చిన్నపిల్ల ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి అనేక మంది పోరాడుతున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు హైదరాబాద్ నుండి హాట్ అని తీసుకొచ్చే కార్ సాగర్ కాలనీ మార్గంలో వెళితేనే సరైన సమయంలో హాస్పిటల్కి చేరుకుంది నా అభిమానులు పిక్చర్ చూసి పండగ చేసుకోవడంతో ఆగిపోకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడే ఎన్నో మంచి పనులు కూడా చేస్తున్నారు చూస్తున్నారు 
చేస్తున్నటువంటి నా అభిమానులు ప్రియమైన సాగర్ కాలనీకి చెందిన ప్రజలు అందరూ ఆ కారు హాస్పిటల్కి సరైన సమయంలో వెళ్లి చేరడానికి హెల్ప్ చేయండి టైంలో నా పిక్చర్ సక్సెస్ అన్న మాట కంటే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడేమన్న మాటే నిజమైన సంతోషాన్నిస్తుంది నా అభిమానులైన మీరందరూ ఇందులో పాలు పంచుకోవాలి అని నేను ఆశిస్తున్నాను ప్రగతి కోసం చేయూతనిద్దాం చెప్పండి సత్యమూర్తి డెస్టినేషన్ రీచ్ ఇన్ వన్ అవర్ నైన్టీన్ మినిట్స్ మిషన్ ఇస్ సక్సెస్ సార్ ఇటువంటి మహత్తర విజయాలు ఎన్నో సాధించగలరని మరోసారి రుజువైంది ట్రాఫిక్ పోలీస్ అయిన సత్యమూర్తి స్వయంగా బాధ్యతని చేపట్టి దిగ్విజయంగా పని పూర్తి చేయడం వల్ల ఈ మిషన్ పొందిన విజయంలో అతని ధైర్య సాహసాన్ని అందరూ హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది మీ మీద కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు యు ఫ్రీ టు గో హలో శ్వేతనితో మాట్లాడుతున్నా 
మాట్లాడాలట స్పీడ్గా వెళ్తే భయపడవు హలో హలో నేను కమిషనర్ పాండ్యని మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఈ మిషన్ సక్సెస్ అవ్వడానికి అనేక మంది కృషి సహకారులు కారణమైనా కూడా దీనికి చేయూతనిచ్చిన వ్యక్తి మీరే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంకరేజ్మెంట్ సార్ బండి గుద్దింది కాకుండా గొడవ పడుతున్నారు సార్ సమ్మతం తెలిపితే సాధనలు చేయొచ్చు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ లోకంలో జీవించొచ్చు అవయవాల దానం మన మతాలను మనసులను గాయపరిచేది అని తప్పుగా అనుకోకండి మనం తనువు చాలించిన తర్వాత ఈ మట్టికి నిప్పుకి అర్పించే అవయవాల్ని సాటి మనిషికి అందిస్తే వాళ్లు బ్రతికినంత కాలం వాళ్ల మనస్సుల్లోనూ శరీరాల్లోనూ మనం జీవించొచ్చు ఆత్మలు ఆ దేవుణ్ణి చేరుకోనివ్వండి అవయవాలు ఈ లోకంలో జీవించనివ్వండి ప్రగతి కోసం చేయూతనిద్దాం